I'm very happy to be able to announce you. Ich bin uh, to welcome you for sehr our next froh, talk. dass ich euch vorstellen kann, diesen, uh, diesen Vortrag vorstellen kann von Ben Parson über nämlich den uh, gegenwärtigen Status von Matrix. Wir haben angefangen mit Mailboxes äh, im Internet mit IRC, mit lauter Messengers aus Smartphones jetzt. Und viele davon haben ihre eigenen Vorteile und Nachteile. Heute wird uns Ben aber über Matrix vortragen, einen offenen Standard und warum äh, deren Gruppe den Bedarf für diesen Standard gesehen hat und wie sie ihn implementiert haben. Round of applause. Also ben, bitte gebt ein großes Willkommen für ihn äh, mit einem großen Applaus. Die Bühne ist deine, Ben. Hi everybody, welcome. Um, so I'm Hallo, alle zusammen. Um, ich werde uh, euch talk, über Matrix uh, erzählen, bevor wir viel um, davon erzählen. Can you tell me who has heard of Matrix, uh, Wer von uh, euch hat von Matrix schon well, gehört? That is probably everybody. Das sind uh, praktisch alle. Wer hat Matrix schon benutzt? Yeah, Ein bisschen weniger. Wer hat Matrix okay. benutzt und noch nie davon gehört? So, I don't think it's anybody, but in fact it's not as uh, bizarre as it seems because es ist nicht so seltsam, uh, wie sich das anhören mag. Means that you, you could be using, uh, you could be using Aber der Zustand ist halt, dass um, ihr Matrix benutzen könntet, ohne es um, zu merken. Ich werde what schnell what über Matrix gehen, gehen wenn ihr es alle kennt. Denn die meisten von euch würden das sehr gut verstehen. Das ist ein offener Standard für dialogfähige, dezentralisierte Echtzeitkommunikation im Internet. Was meinen wir damit? Es ist interoperabel, das heißt, ihr könnt äh, verschiedene Sachen daran äh, verbinden, verschiedene Modulen, verschiedene offene Dienste. Das wäre mit proprietären Diensten sicher nicht so einfach. Ja, wir übermitteln nur offene Standards wie etwa JSON. Es ist dezentralisiert. Und wenn ihr euch zu einem einzelnen Server verbindet, etwa verbindet der sich zu einem, äh, einer großen Menge anderer Server. Äh, nicht so zu einem. Und es ist halt echt Zeit. Wir äh, haben einen Standard, eine Standard-HTTP-API, um in Echtzeit Daten zu übermitteln und dazu zu scriptschreiben. Das heißt, es kann benutzt werden für Instant Messaging, Voice over IP, WebRTC und Kommunikation von Internet of Things Devices. Äh, und alles andere, was JSON, äh, sich in JSON und HTTP ausdrücken lässt. Wenn ihr euch also mit einem kleinen zu einem dieser einzelnen Server verbindet, dann werden diese Server miteinander reden, ohne dass ihr das merkt. Ihr werdet euch nicht zu einem anderen Server verbinden müssen. Der Vorteil davon ist, bei der Fragmentierung von äh, Instant Messaging gibt es lauter inkompatible äh, Systeme, etwa Slack IRC. Und wie kriegt man jetzt die Verbindung zu den verschiedenen Leuten in den verschiedenen Systemen hin? Wegen der Architektur benutzen wir einen Home-Server, der die Messages zwischen diesen Systemen schickt. Und dann könnt ihr von diesen äh, zentralen Matrix-Systemen die äußeren Server zu den Systemen äh, kommunizieren lassen, ohne dass die merken, dass das überhaupt passiert. Wir sind sehr Sicherheits- und Privatsphäre äh, fokussiert. Nicht eine, eine, keine einzelne Party kennt all eure äh, Konversationen. Uh, die Gespräche sind immer geteilt mit allen Teilnehmern. Es gibt also entsendete Verschlüsselung in, diesem verteilten, in dieser verteilten Umgebung. Die Verschlüsselung passiert auf dem sendenden Client, die Entschlüsselung auf dem Entsch äh, empfangenden Client, dazwischen passiert nichts weiteres. Das wurde von der NCC-Gruppe äh, im September 2016 äh, beurteilt und bewertet. Die, äh, die Resultate sind öffentlich und was, gefunden, was an Fehlern gefunden wurde, äh, wurde gefixt in LibOlm und den Client SDKs. Seitdem sind keine weiteren Probleme gefunden worden. Wir haben hier natürlich jetzt äh, reichlich solche Schlüssel. Das ist momentan ein User Experience Problem. Aber wir werden uns im nächsten Jahr darauf fokussieren. 
Ich werde schnell durchgehen, wie wir das tatsächlich benutzen. Eine Message zu schicken ist tatsächlich ziemlich einfach. Ihr schickt eine Message über die REST API, über eine REST API. Um, dazu benutzt ihr eine Room ID. Das ist ähnlich wie Channels in IRC. Und wenn ihr die Slide hier vor vergleicht mit dieser jetzt, dann seht ihr, dass es nicht schwierig ist, äh, Message-Content zu schicken, denn hier schicken wir jetzt ein JSON-Object Object einfach im Post-Body. Und wenn es jetzt darin Felder mit vordefinierten Daten gibt, könnt ihr das über Matrix schicken ohne eine wesentliche Veränderung. Server-to-Server-APIs sind die APIs, mit denen die Servers sich zwischeneinander echtzeit synchronisieren. Sie können auch Backfill betreiben, das heißt, Sie können auch historische Daten nehmen und die Lücken in Ihren eigenen Geschichtsbüchern füllen und Identifikationsprozesse durchführen. Uh, Applikationsservices, APIs, also die für die tatsächlichen End-User-Applikationen sind ähnlich wie die kleinen Server-APIs, haben aber bevorzugten Zugriff auf die Server. Das heißt für die NutzerInnen, das ist ein virtueller Nutzer und für die Matrix-NutzerInnen sieht das aus wie ein normaler Nutzer. Was ist jetzt als erstes passiert? Es ist völlig Berserker gelaufen, sehr, sehr beschäftigt. Die Ziele waren die erste Version der Spezifikation auszuimplementieren. Wir haben sie R0 genannt. Und das soll die Grundlinie sein, dafür wie die Spezifikation aussieht. Als Teil davon möchten wir die Referenzimplementation äh, genauso sehen haben wie die publizierte Spezifikation. Und dann können wir einen großen Marketing-Push machen, wenn das alles fertig ist und sagen, das hier ist Version 1.0. Und das ist eine stabile Grundlinie, von der wir weiterbauen können. Oh, und viele Sachen sind passiert. Die Anna, es ist total gut angenommen worden. Es, war sehr, es ist sehr gut angenommen worden. Global, global war es groß. Und deswegen haben wir Zeit darauf verwandt, Performance zu verbessern von dem, von dem besten Home-Server, das ist Metrics.org. Also wir haben jetzt keine Verzögerung mehr und der ist jetzt schnell. Und jetzt geht es darum, wie man Home-Servers hostet. Und jetzt ist es modular. Wir haben gesagt, Matrix als ein Software as a Service. Die Web3 Foundation nutzt es intern als Kommunikationsplattform und andere Leute wollen es auch benutzen. Momentan haben wir große Server, wir müssen die kleiner machen. Und wir geben ihm auch ein Custom DMS. Und wir testen schon den Migrationspfad von existierenden Home-Servern. Und wenn du selber schon einen hast und äh, den also anderswo hosten lassen willst, naja. Also es gibt ganz viele Brücken. Es gibt hundert verschiedene Arten zu kommunizieren. Das ist zwar toll, aber Konsistenz wäre natürlich auch schön. Hier ist ein detaillierteres Diagramm von äh, was wir vorher gesehen haben. Seht ihr, wie strukturell die Brücke wie ein Home-Server aussieht. Die tut so, als wäre sie ein Home-Server und, äh, und tut das, um mit den anderen Home-Servern reden zu können. Node.js ist ein ist, ist sehr äh, häufig genutzter Stack und es wird einfach gerne genutzt. IRC ist die, wahrscheinlich die äh, beliebteste Brücke, und ILC ist, ist schon immer eine gute Plattform gewesen. Die Performance in der Vergangenheit, also momentan ist ILC zu Matrix sehr, sehr schnell. Und wir haben also die Performance dieses Jahr sehr besser, sehr stark verbessert und sehr stabil. Wir haben also keine Massen-Rejoins. 
Hier haben wir eine neue Bibliothek, die wir dieses Jahr neu gemacht haben, um verschiedene Protokolle, die über Le Purple verfügbar sind. Le Purple selbst bietet schon viele Protokolle an. Und das äh, gibt ganz neue Wege, um Brücken aufzubauen. Discord-Brücke, da ist ein neuer Maintainer benannt worden. Und es hat viele Verbesserungen für Performance bekommen. Wir finden, dass viele Discord verwenden und das ist ein, da scheinen Leute wegzuziehen. Und die Brücke wird stark benutzt, ist auf 0,3. Slack ist neu geschrieben worden und jetzt kommt Event Bridging und das nutzt die Slack API und wenn man das auf riot.im nutzt, dann ist es ein einzelner Klick und die Brücke ist automatisch da und die Nachrichten sind sofort drüber. Gitter habe ich keine Details, aber die Performance ist verbessert worden. XMPP, das hier ist der große von dem Wochenende. Das gibt es echt jetzt. Das wird jetzt live gebridged. Wir haben hier diese Adresse und der äh, Access Point läuft und das ist hier auf dem Assembly die letzten drei Tage entwickelt worden. Und vielen Dank für die XMPP-Leute dass sie uns unterstützt haben und dass sie uns unterstützt haben, den Server aufzubauen. So, wenn ihr Interesse daran habt, ja. Es gibt noch mehr. Wir haben eine WhatsApp-Brücke, ganz neu, mit deren API, Mastodon mit Brücke und noch mehr. Wunderbar. Und jetzt, Foundation ist eine neue Firma, die in, der in, in England gegründet wurde und die ist dafür da, um die Beratungsfirma von, vom Protokoll zu trennen und wir haben, wir haben das Eigentum übertragen. Und wir haben die, äh, die Grundregeln festgelegt und es wird alles übertragen. Das war ein großes Thema für einige Leute. Und ich hoffe, dass, dass das jetzt also die Bedenken darüber, dass es äh, Interessenkonflikte gibt, aufhebt. Spezifikation. Das braucht so viel Zeit, die Spezifikation zu schreiben in der Öffentlichkeit für etwas, was in ganz vielen Arten verwendet werden wird, für Leute, die unterschiedlichste Ideen darüber haben, wie es funktionieren soll. Und der, Vor der Fortschritt da ist einfach der Bottleneck gewesen. Wir haben zwar einen Home-Server, aber wir wollen ein Ökosystem von Home-Servern. Und es gibt andere Home-Server in Produktion, aber wir wollen mehr aus der Community sehen. Und sobald wir eine Version haben, dann sollten wir mehr sehen. Eine federierte Federation API, die wird für den Januar erwartet. Die Client-Server API ist sehr stabil. Es gibt ganz viele Clients, Application Services für Roboter und, und Brücken. Dieser, der Link hier, der bringt euch zu dem öffentlichen Projekt wo wir die ganzen Issues, wo wir sehen, dass sie von links nach rechts wandern, wo die weiter, arbeiten, äh, weiter nach vorne gehen. Das ist ein altes Bild. Synapse. 
Fortschritte mit Synapse. Das ist die Referenzimplementation von Matrix. Das sind in Python geschrieben und das repräsentiert nur 99 Prozent aller aktiven Home-Server. Es kriegt ähm, regelmäßige Verbesserungen für Performance und Sicherheit. Und das hat also über das letzte Jahr sehr starke Verbesserungen gebracht. Es gibt keine Probleme mehr mit, mit Nachrichten senden. Es ist weniger ressourcenintensiv, als es vorher war. Und die Installation und, und äh, so und jetzt, jetzt gibt es Docker und Ansible, um es zu installieren. Und es ist nie schwierig gewesen, aber jetzt ist es noch einfacher. Also es wird jetzt äh, zur Standardinstallationsmethode und das hat es verbessert. Riot, kennt ihr sicher, es ist der beliebste äh, unserer Clients, ist auch als Referenzimplementation gemeint für die Client Server API. Trotzdem, das momentane Design ist nicht immer attraktiv. Wir kriegen viele Beschwerden über die User Experience. Viele scheinen fixiert zu sein auf die Probleme mit den Farben, die nicht richtig wären. Wir hoffen, das zu verbessern. Leute haben wirklich äh, starke Meinungen über Software, die fürs Messaging gemeint ist. Sie mögen das Design von Slack, es ist funktional, es ist simpel, Leute mögen das. Lasst uns also einfach schauen, was die Leute richtig machen. Das ist eine gute User Experience, offenbar. Riot ist und wird werden äh, der hochpolierte Client, die beste Implementation von der Client der API. Und es wird andere Clients geben. Äh, so Vorschlägen zum Testen. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr es auf dem Web, also bei Write am Experimental sehen im Web oder den Experimental Zweig äh, auschecken auf Git. Äh, ist gefährlich, aber ihr könnt es machen und er ist ziemlich stabil. Sieht toll aus, sieht viel besser aus, viel sauberer und viel zugänglicher für nicht so sehr technische User, sondern die einfach, dann, die einfach wollen, dass es funktioniert. Und auch die Präsentation auf Android und iOS ist jetzt schon geworden. Ja, die User Experience davon, dass Schlüssel signiert werden können, ist ein großes Problem, wie wir alle vorher gehört haben. Wenn man großartige Ende-zu-Ende-Entschlüsselung hat, ist das super. Das muss man aber für verschiedene Geräte. Geräte können. Riot ermöglicht euch das zu tun. Aber wenn man diese Schlüssel dann zwischen Geräten hin und her schieben muss und dann erwartet, dass Menschen Hexstrings wirklich vergleichen, dann werden sie einfach immer OK klicken und das macht mehr Schaden als Gutes. Die User Experience müssen wir also verbessern. Uh, ihr werdet das bald in Riot sehen. Uh, sucht danach. Es kommt ein taufrisches Android SDK, kein Kotlin, kein Java, sondern eine neue Implementation uh, mit einem neuen SDK. Es ist so schnell, auch damit zu entwickeln uh, und zu konvertieren. Other projects from this year. Andere Projekte aus diesem Jahr. New work with the French government. Eine neue Arbeit mit, den französischen, I, I the, mit der französischen Regierung, Dinsic. Ich habe die Abkürzung nicht auseinandergenommen, das wäre eine einzelne Slide und ich spreche kein Französisch. Wir haben eine private Federation von solchen matrix home servern deployed. Was wir finden, wenn verschiedene Abteilungen verschiedene Ideen haben davon, wie Sachen äh, konfiguriert sein sollten, dann kommen insbesondere auch verschiedene Departments nicht ins Gespräch miteinander und stimmen, stimmen in vielen Punkten nicht übereinander zu. Darum sind dezentralisierte äh, solche Architekturen gut. Und dann haben sie vielleicht verschiedene Settings für Event Security oder Antivirus-Stärke. Äh, es ist für dieses, das französische, die französische Regierung also gerade zugänglich auf iOS, Android und Web, äh, dieser Zweig von Riot. Äh, 
Und wir erwarten einen Security Audit im nächsten Jahr. Das Client-Ökosystem ist explodiert. Es sind reichlich neue solchen Clients gebaut worden. Wir sehen insbesondere, dass die Feature-Completeness äh, verbessert wurde. Es ist großartig, wie viele Leute damit äh, involviert werden wollen und solche neuen Clients bauen wollen. Insbesondere, wenn man die in den Wettbewerb gehen will, wer QT, SDK, Electron benutzt. Es gibt so viele Ideen, wie solche Clients implementiert werden sollten. Und so wichtig, wie es ist, die User Experience für Riot richtig zu kriegen, ist es auch wichtig, dass Leute ihre eigenen Clients bauen können. FA Quaternion sieht aus wie eine QT-App und ist geschrieben in QT. Aber der Schaffer ist auch der Schaffer von libqmetrics Client was viele Projekte unterstützt, wie auch Spectral, was toll aussieht. Und das ist das, was so ein Open Source Ecosystem ermächtigen soll. Und dann baut man eine Bibliothek für einen Client und baut damit einen äh, viel cooleren neuen Client. Und es funktioniert auch gut. Seaglass ist eine native macOS-App. Es ist auch wichtig für Leute, eine native, einen nativen Client für ihre Plattform anzubieten. Es ist insbesondere also wichtig, die Feature alle zugänglich zu haben für User, die sie haben wollen. Fractal. Was auch immer die QT-Leute machen, die GTK-Leute wollen es auch. Und das ist ein Client implementiert in Rust in GTK. Eine großartige Community, das habe ich von vielen Communities gesagt, aber hier auch sehr freundlich. Sie äh, treffen sich hier mit Hackathons und machen wirklich großen Fortschritt und haben wirklich interessante Ideen, wie die Zukunft von Messaging aussehen sollte und, geben und entwickeln auch eine neue Bibliothek in Rust, äh, Purely, äh, also nur in Rust, äh, für die Verschlüsselung, für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das wird unterstützt von Purison. Wenn ihr so einen von also bestellt habt, dann werdet ihr eine Kopie von Fractal darauf finden. Gomax. Es ist immer nützlich, eine Terminal-Anwendung zu haben, mit der man das machen kann. Wenn ihr also auf einem Serverseite nur so eine Command-Line habt, dann ist es einfach nützlich, so einen Terminal-Client zu haben. Äh, außerdem, was geschrieben ist in Go, ist das Deployment herrlich einfach. Ich mag das. Das ist großartig. Fluffy Chat. Fluffy Chat. Again, strong communities. Wieder starke Community. Es gibt zwei Clients für Ubuntu Touch, was beeindruckend ist für die relative Größe dieses Ökosystems. Fluffy Chat ist eine großartig aussehende und produktive äh, App. Still more. My Immer noch mehr. So, Koma Hilfe ist das viel. Koma benutzt JavaFX. Also gibt es natürlich auch einen Emacs Client. It's be Matrix Client, ja. Yeah. Simple Matrix. Ein neuer, von null geschriebener Client für Android, der keine der Bibliotheken aus, äh, die ich vorher genannt habe, benutzt, sondern es benutzt rein die Matrix APIs. Ich habe erst diese Woche gehört von Skiller, was geschrieben wurde in Elm. Es ist eine reine Web-App und es gibt mehr. Also, was haben wir noch? Google Summer of Code. Google hat hat gesponsert und die haben zwei Studenten gesponsert, die mit dem zentralen Team gearbeitet haben. Einer hat End-to-End-Bindings für das Python-Development-Kit hinzugefügt. Jetzt kann man Python-Anwendungen damit schreiben. Sobald die eingebunden sind. Und der andere hat Dendrite zurückgebracht, damit man das auch in echter Entwick Softwareentwicklung nutzen kann. Und in 2019 sollte man Dendrite sehen können. Wenn ihr Dendrite nicht kennt, das ist ein neuer Server, der ist in Go geschrieben. Das ist eine nächste Generation Home Server. Und das Gnome Project hat zwei Studenten gehabt, die an Fraktal gearbeitet haben. Und großer Fortschritt in 18. 
Also das kann am Anfang, am Anfang schwierig sein zu synken, das alles aufzusetzen. Die, die Liste von Mitgliedern kann mehrere tausend sein, dann ist das groß. Und das kann einfach geändert werden, indem man die Liste in Seiten aufsplittet und dann holt. Und das heißt also, ja, wir haben den, den Rahmenbedarf sechsfach reduziert. Das heißt, wenn man große Konten hat, dann ja, ist das besser. Zustandsauflösung. Das ist eine total schwierige Sache als mathematisches Thema. Und ich werde es jetzt nicht hier erklären, aber es gibt einen neuen Algorithmus, der das Problem angeht. Und die Sicht über alle Server sollte gleich sein. Und das ist der grundlegende Teil, den, der zur Föderation gehört, womit viele Projekte Probleme haben werden. Wenn man splittet, dann muss das trotzdem hinterher wieder äh, richtig zusammengeführt werden. Und das ist, was der Algorithmus macht. Was kommt next? Was kommt als nächstes? Dendrite ist der Go-Server. Aggregationen, die zu der Spezifikation hinzugefügt werden. Damit kann man Reaktionen. Facebook Messenger macht das und bearbeitbare Nachrichten. Aggregationen sind, also alles in Matrix ist eine, nach, eine, eine erweiterbare Liste von Events. Und Aggregationen erlauben, zurückzugehen und, und Dinge, die zurückliegen, zu ändern. Threading kann, das, kann dadurch möglich werden. Wenn man mehrere Konten hat auf unterschiedlichen Home-Servern, dann muss man in der Lage sein, die zu mergen. Und Cross-Signing gehört auch nochmal dazu. Ja, also vielen Dank. So, um, also, now we come to the Q &A. jetzt kommen so wir zu Fragen und Antworten. Chance, es gab so viel questions. Input, aber es gibt auch noch Chancen für Fragen. Alles, was auf den uh, Folien gefehlt hat. Question, Wenn ihr eine Frage stellen wollt, dann kommt auch bitte zum Mikrofon. Um, ich sehe, die ersten sind schon da. Mics, die an den Mikrofon. Es gibt eine Information, nämlich eine Frage ist ein Satz lang und Second, hat ein Fragezeichen am Ende. Wenn ihr an wenn ihr das Mikrofon sprecht, dann macht es nah am Mikrofon. So wie ihr mich gerade nicht gehört habt, wenn ihr zu weit weg seid. Und wenn ihr gehen wollt, tut das bitte leise. Wir fangen an mit Mikrofon 2. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage für die Authentifizierung zu den Servern. Wenn ich einen öffentlichen Server nutze und dieser Server plötzlich weg ist, den ich nicht mehr erreichen kann, keiner kann mehr mit mir sprechen, gibt es eine Idee, wie man einen anderen Yeah, so öffentlichen Server benutzen kann und eine dritte Party? Das wäre ein Teil von der dezentralisierten Identität. Was du beschreibst, ist, wenn ich meine E-Mail-Adresse verliere. Und das ist ziemlich fundamental. Das Problem, was wir da haben, ist, wir müssen erst eine Art haben, um zwei Matrix-Konten zusammenzufügen oder von anderen äh, äh, Quellen, sodass die ganze Föderation dem zustimmt. Das, da denken wir drüber nach, aber es ist noch nicht spezifiziert. Wir haben, ein neues, wir haben einen neuen Spezifikationsvorschlagsprozess, der diesen Sommer entwickelt worden ist, wo man seine Use Cases und seine Bedarfe anmelden kann. Und das ist ein einfacher Request. Das heißt also, wir haben es im Hinterkopf, aber wir haben noch nichts darüber spezifiziert. Die nächste Frage aus dem Internet. Ja, es gibt schon reiche Fragen aus dem Internet. Viele über die Kryptographie. Und es gibt eine Frage, die über Bridging spricht. Wie funktioniert Encryption Bridge zum Beispiel, wenn ihr eine Verschlüsselung habt und die dann zur IRC geben wollt? Wie wird das nicht kompromittiert? An jedem Ort, wo Bridging passiert, 
Wenn im IRC, wo die Daten rausgeschickt werden, wenn man das zum IRC-Server schickt, das ist dann nicht mehr verschlüsselt. Im Netzwerk ist es natürlich end-to-end -end verschlüsselt, aber da draußen nicht. Okay, next okay. question, microphone number four. Hi, thanks for the talk. Where can we find information about the uh, spectral solution algorithm? You... Wo können wir Informationen über diesen uh, Zustandsauflösung algorithm? Ich empfehle, der einfachste Weg ist, uh, zum Blog zurückzugehen. Da waren einige Diskussionen darüber auf dem Blog. Wenn nicht, dann sollten wir es von der Dokumentationsseite uh, verlinken. Also wenn du es nicht finden kannst, dann komm zu mir und wir sollten es besser ver verknüpfen. Microphone number three. Mikro 3. Hi, yeah, thank you very Hi. much. Um, Vielen Dank. Plan on improving Plant usage yeah. of uh, proxies die Nutzung or von Proxies with, uh, Riot, zu vereinfachen moment, uh, und auch mit Tor zu verändern, denn das ist mit Riot no gerade schwer. Es gibt viele Probleme. Es gibt kein uh, User Interface für Proxy-Nutzung. Yeah. Man yeah. muss yeah. die Parameter in der Command Line eingeben, yeah. auch wenn das funktioniert, ist nicht. And also, um, Riot leaks DNS when you Außerdem do void calls over uh, liegt Riot auch DNS, wenn man seine so Proxys so in general, nutzt. Ganz generell planen wir, das, vieles zu verbessern, was mit Konfigurationen in Riot zu tun hat, weil es momentan auf der Kommandozeile passiert. Ich habe jetzt nicht den kompletten Überblick über, was spezifisch da gemacht wird. Ich empfehle, den Riot entweder Channel zu, äh, beizutreten und da zu schauen. Aber zusammenfassend, Konfigurationsoptionen sind ein Problem und brauchen mehr Aufmerksamkeit. Nächste Frage von Mikro 2. So, uh, this year I've heard that the IETF Jahr habe ich gehört, dass die IETF viel an, dem Messaging, an der Messaging-Ebene und der Sicherheit davon gesprochen hat. Und ich habe davon gehört, dass die Maskerings-Community auch dafür mit zu tun hatte. Ich weiß nicht genau, was da gemacht worden ist. Das ist eine coole Arbeitsgruppe, die viel über Federation in solchen Messaging-Systemen arbeitet. Gehört das zu Aktivitäten? Viel Ende zu Ende Zeug, ja. Ich dachte, also ich habe gehört, dass Matrix-Leute dabei waren. Entschuldigung, da weiß ich nichts drüber. Kommt zu mir später, ich kann jetzt nichts sagen. Wir haben noch eine Frage aus dem Internet. Ein Nutzer hat gefragt, wie kommt man am leichtesten in Matrix rein mit Emacs? Der beste Weg für Emacs-User ist, den Matrix-Client EL zu verwenden. Die Emacs-Community ist, ist also sehr ein, ist begeistert und, und die sind sehr enthusiastisch und haben mir eine Einführung gegeben und äh, sind sehr freundlich, aber sehr religiös. Okay, Mikrofon Nummer zwei. Mikro Nummer zwei. Um, I've been using the ERC gateway with Hackint and I, I noticed the den speed improvements seem to get viel benutzt. Und die Verbesserungen sind viel besser geworden, aber Herr Gent werden ihr Gateway am Ende des Jahres schließen und sagen, man sollte das Hauptmatrix-Gateway nicht benutzen. Sie scheinen drei Gründe, also sie nennen drei Gründe dafür. Ich weiß nicht über die drei, aber zwei, die ich verstanden habe. Performance ist ein Problem, sagen sie. Es ist besser geworden, aber ich verstehe die Probleme, die sie hatten. Das andere ist, was langsam spezifiziert wird. Das war nicht spezifiziert, als sie sich darüber beklagt haben. Und das ist ähm, Einstellbarkeit von, wie lange die Nachrichten gehalten werden und potenziell werden sie für immer gespeichert. Und das hat ihnen nicht gut gefallen. Das ist ein grundlegender Teil der Spezifikation. Aber es kann geändert werden, dass man es also vielleicht pro Nachricht oder pro Raum oder äh, pro Custom Level macht. Und das ist schwierig über Föderation, weil man dem nächsten Server auch trauen muss. Aber wenn man den trauen kann, dann kann man da spezialisierte Vorhalte, Policies reinladen.
Mikro Nummer 1. Can you speak a bit closer to the mic, please? Um, you're having a big uh, ecosystem of clients. Uh, Ihr habt ein großes Ökosystem von Clients und du scheinst sehr glücklich darüber zu sein. Dann gibt es Clients, die Feature haben, die nur für spezifische Clients funktionieren. Das ist eine interessante Frage. Die Frage nochmal hier. Wir sind begeistert, dass es so viele neue Client-Software gibt. Aber was du sagst, ist hier, das sind alles Chat-Clients. Wären wir das wollen, dass da besondere Felder in unterschiedlichen Clients sind? Ja, natürlich würden wir das gut finden. Und es gibt auch schon ein paar Beispiele. Es gibt Leute, die haben Blog-Engines daraus gebaut, die haben Slides daraus gemacht. Man tippt in Matrix Room und dann generiert es eine, eine, eine Präsentation. Man kann verschiedene Sachen mit Clients machen. Das ist, ein, das ist eine Sicht auf einen Raum in seiner einfachsten Form. Und da besondere Felder zu haben und äh, strukturierte Daten schicken zu können, ist halt der halbe Wert der ganzen Sache. Microphone number two. Micro zwei. Hi, thank you. Hi. Um, how is the governance structured for the new matrix.org foundation and how do you ensure like uh, the right the new foundation matrix.org gemacht right. so, I mean, the, the, the the kommt way to do this is der einfachste weg um das zu machen ist dass leute die nicht in der community und nicht von dem team sind in diese struktur reinzubringen und wir haben also guardians das sind leute die versprechen, die Spezifikation zu schützen und von kommerziellen Interessen freizuhalten. Und die rechtlichen Details, da empfehle ich die Blogposts, was darüber gemacht ist, die sollten das erklären was da spezifisch vorgeht. Da ist viel rechtliches Detail. Ich bin der Meinung, es ist gut abgedeckt. Mikro 3. Weil ich gerade einen iOS-Client entwickle, würde ich gerne davon hören, wie ihr im Detail die äh, ende zu ende verschlüsselung verbessern wollt. Ja, das ist eine große Herausforderung. Und ich finde es toll, dass du einen neuen Client baust. Sehr toll. Würde mich interessieren, was für APIs du nutzt von Apple. Ich weiß, dass sie sich mehr auf iOS äh, äh, konzentrieren und für das Seaglas hatte schon Probleme damit. Ein Problem ist, dass man Bilder oder kurze Strings vergleicht. Eine andere Sache wäre ein inkrementelles Backup von Schlüsseln. Wir haben noch keine Designs äh, freigegeben. Kontaktiere mich und äh, erzähl mir mehr, was ihr macht. Lass uns persönlich darüber sprechen. Okay, we have time perhaps for one or two more questions. Wir so, haben Zeit für eine oder zwei Fragen. Hi, um, eins. thanks for your talk. Um, Hi, vielen Dank für deinen Talk. Uh, Wir haben viel über Chats geredet. Kind of applications uh, running over metrics. Und uh, yeah, aber auch laufen auch Anwendungen für Matrix. Da gibt es Beispielbridges für alle möglichen Sachen, zum Beispiel Microcontroller. Ich habe auch was gebaut, eine Demo gebaut für Mozilla's Internet der Dinge, Gateway. Es gibt verschiedene Sachen, die da draußen sind. Blogposts, Mastodon-Brücke gibt es. Das ist nicht unbedingt Chat. Ich weiß nicht, wie viele Beispiele es gibt, aber jemand, der strukturiertes JSON übertragen will, kann das einfach nutzen. Messaging ist äh, das offene Wichtigste. Tut mir leid, aber die Zeit ist um. Wenn ihr Fragen habt, dann kommt ein, sprecht einfach so mit ihm. Also lasst uns das äh, beenden mit einem großen Runden Applaus für Ben. Und aus der Übersetzung...